इस मॉड्यूल में जिक्र किया जाएगा मोलस के हॉर्मोन्स और क्योंकि हम इन्वर्टिब्रेट्स के हॉर्मोन्स का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है और ये इसके अंदर ज़्यादातर शेल्ड एनिमल्स हैं जैसे बाई वेल्व्स हैं गैस्ट्रोपॉड्स हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द हॉर्मोन्स द रिंग ऑफ गेंगलिया द रिंग ऑफ गेंगलिया दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मलस के अंदर जो हेड इसमें स्पेसिफिकली कोई ऐसा है कुछ एनिमल्स के सिवा जैसे बाई वेल्ब्स के अंदर तो एक जब उसको हम खोलते हैं उसके शेल्स को खोलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हेड रीजन कौन सा है और टेल रीजन कौन सा है तो उस रीजन में हेड रीजन के अंदर या उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गेंगलिया और ये गेंगलिया जो है वेरी फाइन और उसके डायसेक्शन में ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं तो वो वाजे होते हैं उसको मैग्नीफाई करते हैं अच्छा तो बात ये है कि पे कैसे पता चलता है कैसे पता चलता है कि ये ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि जब हम डायसेक्शन के दौरान अगर कोई जोलॉजिस्ट देखता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ इस डेफिनेट स्ट्रक्चर लेकिन उसका फंक्शन मालूम नहीं है तो दैट ग्लैंड इज एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द एनिमल और उसको फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो पता चलता है कि ये जब कंट्रोल के साथ मैच करते हैं कंपेयर करते हैं तो पता चलता है ये वही ग्लैंड है जिसका ये पर्टिकुलर फंक्शन था तो ये पता चलता है बाई कंपेरिजन दैट इज एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल वन तो द रिंग ऑफ गेंगलिया दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन इज रिचली एंडोर्ड विद द न्यूरोसिक्रिटी सेल्स इसके अंदर बाकायदा न्यूरोसिक्रिटी सेल्स होते हैं द न्यूरोसिक्रिटी और ये आमतौर पर न्यूरोसिक्रिटी सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस न्यूरोपेप्टाइड्स विच इज़ द हॉर्मोन दैट दीज प्रोड्यूस हेल्प रेगुलेट हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं किडनी फंक्शनिंग के लिए भी है और एनर्जी मेटाबलिज्म के लिए इतने तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन के कंट्रोल में हैं इन सर्टन गैस्ट्रोपोर्ट सच एज कॉमन लैंड स्नेल जैसे हीलिक्स कहते हैं स्पेसिफिक हॉर्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस तो उसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर कोई ग्लैंड ये ख़ास तौर पर यह ग्लैंड अगर हम रिमूव कर दें तो ऑब्वियसली उसके देखा जाएगा कि पता चला कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ही स्टॉप हो गई है इसका मतलब ये हम लेते हैं कि ये ग्लैंड असल में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रही थी नाउ अनदर हार्मोन व्हिच इज टर्म्ड एग लेइंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स एग डेवलपमेंट एंड हार्मोन फॉर्म द ओवरी एंड टेस्टी स्टिमुलेट एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स इन ट्यूबिंग ट्यूब्स वगैरह जो बनती हैं और टू कन्वे द स्पर्म्स टू कन्वे द एग्स आउट तो ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं इन ऑल स्नेल्स ए ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल शेल ग्रोथ क्योंकि शेल बहुत क्योंकि ये एनिमल जो हैं जिसे हम कहते हैं तो मुलस्का हैं मुलस्का का मतलब क्या है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स उन सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दरअसल शेल्स होते हैं और ये बहुत ही डिज़ाइन के शेल होते हैं गैस्ट्रोपॉट में ख़ास तौर पर एक ही पीस होता है उसके अंदर स्पैरल्स होते हैं फिर बाई वेल्वस हैं जिसके अंदर दो होते हैं तो जो आपस में मिलते हैं जैसे पर्ल ऑइस्टर्स भी इसी तरह के ही होते हैं तो देन इन सेफ्लोपॉड्स सच एज ऑक्टोपस ऑक्टोपस भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है एंड स्क्विड स्क्विड जो है इट इज द लॉन्गेस्ट इट्स द लार्जेस्ट इन्वर्टिव डेट विच इज प्रेजेंट इन मेरीन वाटर्स द ऑप्टिक ग्लैंड इज द आई स्टॉक प्रोड्यूस इज वन ऑफ दीज वन और मोर हॉर्मोन्स तो ये ऑप्टिक स्टॉक के ऊपर भी कुछ ग्लैंड होती हैं जो कि ये परफॉर्म करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नाउ दीज हॉर्मोन्स दे स्टिमुलेट गेमिटोजेनेसिस एंड द डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स तो इसके अंदर भी सेफ्लोपॉड्स के अंदर भी जो कि जिसके रिप्रजेंटिव ऑक्टोपस हैं या फिर कटल फिश है तो ये ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिसके अंदर हॉर्मोन्स हैं और दीज हॉर्मोन्स दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ गेमिटोजेनेसिस and they also control the secondary sex uh, that is a uh, characteristics so this is all about